miglioramento del 4%, se poi non c'è un contenuto forte, una coesione, e si è visto poi come vanno, scusate, eh? l'abbiamo toccato con mano il 14 aprile come vanno le alleanze elettorali quando dietro non c'è una coesione forte sulla Weltanschauung, sulla visione del mondo allora quello che io dico è che noi andremo oltre se nella misura in cui come si diceva una volta nel 68 riusciremo a capire tutti insieme perché questo è un processo di osmosi da cui dobbiamo imparare anche noi verdi che le ragioni del lavoro e le ragioni dell'ambiente devono essere messe insieme poi dirò anche come possibilmente che la questione ambientale deve essere collegata strettamente a quella economica e sociale. Questo è andare oltre, questo è costruire un progetto di sinistra all'altezza delle sfide del terzo millennio, perché se noi abbiamo il cambiamento climatico che ci è già addosso e non capiamo che ca cambiare il sistema energetico e dire di no al nucleare non è soltanto un no di carattere tecnologico, ma è un no di carattere, ebbene sia sì, anche ideologico, perché dietro il nucleare c'è un'ideologia, che è l'ideologia autoritaria, l'ideologia non democratica, l'ideologia di imposizione, mentre dietro il solare alle rinnovabili c'è invece un'ideologia democratica, perché grazie al cielo il sole piove su tutti, ognuno di noi sarà in grado di avere il proprio kit energetico, se noi non capiamo questo a livello teorico e nella prassi quotidiana non andiamo da nessuna parte, il problema non è con chi i verdi faranno l'alleanza per superare il benedetto 3, 4, 5% nelle, nelle prossime europee, il problema è siamo capaci di capire cos'è un progetto di sinistra in grado di rispondere alle sfide ambientali, economiche e sociali del terzo millennio? Se sì, continueremo ad appartenere alla storia, se no, la storia non ha eh, delicatezze eccessive, ci spazzerà via e forse avrà ragione e forse ci dovremmo abituare a ben altri cigni neri. Quindi questa è la sfida e vorrei che fosse molto chiaro le tattiche vengono dopo, secondo me, poi magari mi sbaglio, non so. Allora, adesso io... sì. allora, il tempo Il tempo non... Posso alzarmi perché mi sono stufata di stare seduta Scusate ma così mi vedo meglio in faccia Il tempo non ce lo diamo noi Mentre noi siamo qui a parlare Molto lontano da qui Nell'Antartide, nel silenzio più assoluto C'è un ghiacciaio Che si sta sciogliendo è un grande iceberg che comincia a navigare in quei mari e quello è l'orologio che scandisce la vita del pianeta e anche il nostro, che ci piaccia o no e sta correndo quell'orologio c'è un'accelerazione degli eventi che non ha mai avuto uguale nella storia dell'umanità guardate, noi abbiamo girato insieme la pagina del secolo e del millennio non ce ne siamo resi conto tutto corre talmente veloce che la gente non gliela fa a star dietro e la politica che dovrebbe essere capace di dare una lettura del presente, progettare il futuro, non regge questa velocità. Ma pensate un attimo, 1989 è caduta del muro di Berlino, ma non vi sembra ormai mille anni fa? E pensate allo stesso fragoroso crollo delle Twin Towers, che era soltanto nel 2011. Anche quello ormai è digerito dall'immaginario collettivo. E dunque c'è un tempo esterno che scandisce la nostra corsa. E noi... Verdi, e questa è la nostra diversità irriducibile, siamo quelli che da 30 anni, la sottoscritta da 38, sta con l'orecchio incollato alla crosta di madre terra per sentire dentro cosa ribolle, e dentro madre terra ribolle una grande rabbia contro questi figli di generi che siamo noi, che se la stanno mangiando viva. E quindi l'obiettivo prioritario, ed è per questo che sono entrato in politica, è consegnare un pianeta vivente ai nostri figli e ai nostri nipoti, perché senza quello non ci sarà più vita sul pianeta. Quello è l'obiettivo prioritario, quello è l'orologio che noi dobbiamo ascoltare. Secondo me, e scusate visto che siamo in tempi di verità, una delle grandi lacune della sinistra, anche della sinistra cosiddetta radicale o arcobaleno, è che tiene il riflettore puntato su una sola specie, sulla specie umana, come se i destini della Terra, i destini nostri, fossero collegati solo alla evoluzione dell'umanità, certo è fondamentale, ma non è soltanto quello. Quando io prima parlavo dei fratelli minori, degli animali, delle piante, degli ecosistemi con cui noi viviamo sul pianeta Terra, noi dipendiamo da loro. Lo so che è molto difficile, e qui sta la riducibile diversità dei verdi, far entrare questi concetti dentro la politica, perché lo si considera un argomento eh, così eh, marginale, ma così non è. Noi operiremo tutti insieme, vivremo tutti insieme, dobbiamo cominciare a pensare alla biopolitica, biopolitica vuol dire politica della vita e la vita ci viene data dalla terra. E noi stiamo parlando adesso dei prezzi, del, parlava prima Niki, dei prezzi delle materie prime, dei prezzi del grano che crescono, del 55% pensate in nove mesi, 
naturalmente qui c'è la speculazione finanziaria, c'è cioè il fatto che sta crescendo la domanda di cibo e giustamente in Cina e in India, ma ci sono anche le pratiche scellerate dell'agricoltura, pensate ai biocarburanti per esempio, adesso vanno molto di moda, si mette davanti la parola bio e sembra che tutto vada bene, ma voi sapete che per strappare biocarburanti, per nutrire 800 milioni di automobili, si sta condannando sempre di più alla povertà, 2 miliardi di persone, c'è un conflitto tra il nutrire le automobili e il nutrire le bocche, perché quei terreni su cui vengono coltivate la palma da olio, la colza, la soia per produrre biocombustibile sono forzatamente sottratti alla produzione di cibo e quindi noi ci troviamo in questo dilemma tra produzione di cibo e produzione di biocarburanti. E questo, essere di sinistra oggi, vuol dire fare i conti con questo e fare i conti con la velocità con cui questo avviene. Vuol dire anche saper rivendicare con forza, con vigore e con orgoglio i nostri no. Io lo so benissimo che sui verdi viene appiccicata da sempre l'etichetta quelli del no, vero? Lo pensate anche voi? Lo pensano moltissimi. Ebbene, e qui campagna molto, nel Napoli sì, in campagna. Sì, lo so perfettamente. Ebbene, è vero anche questo, è vero che non siamo anche quelli del no, ma ditemi, non è forse sacrosanto dire no al ponte sullo stretto di Messina? Una mega truffa che costa a noi, alle nostre tasche, 10 mila miliardi e che non serve e non sarebbe più importante costruire un ponte di cultura, un ponte che passa attraverso tutte le nostre università e permetta ai nostri ragazzi di avere un'istruzione adeguata e ai nostri ricercatori di non essere pagati 800 euro al mese e qualche volta addirittura 1000 euro l'anno, perché questo è il salario di un professore a contratto. Di cosa abbiamo più bisogno? Del ponte sullo stretto di Messina o di questo ponte di culture? Credo che questo sia un no sacrosanto che diciamo. E prendiamo per esempio il no all'energia all nucleare. Allora questo governo rilancia il nucleare. Scaiola dice che va tutto bene, gli incidenti che sono successi in Francia sono cavolate e l'Italia ha bisogno del nucleare anche per combattere il cambiamento climatico. Ma secondo voi non è sacrosanto dire di no a questa energia nucleare che ci viene riproposta per un motivo solo, che si crea un'altra grande greppia che viene pagata dalle tasche dei cittadini perché queste centrali nucleari non potranno essere costruite senza pesanti sovvenzioni di tasca nostra a profitto di poche imprese private perché guardate il nucleare non ha senso non ha senso dal punto di vista ambientale perché i problemi delle scorie non sono stati risolti ce ne sono ancora in 13 siti in giro per l'Italia non l'hanno risolta neanche negli Stati Uniti dove il governo americano ha speso miliardi di dollari per mettere a posto un sito che si chiama Yucca Mountains e che non è adeguato, quindi non ha senso dal punto di vista ambientale, non ha senso dal punto di vista economico perché c'è un signore che si chiama Warren Buffett che è un grande investitore della borsa americana che ha speso 12 milioni di dollari solo per vedere se era conveniente o meno comprare in Idaho una centrale nucleare e secondo voi cosa ha concluso? Che non era conveniente e non se l'è comprata perché il ciclo della, del combustibile è estremamente costoso perché il problema delle scorie costa un sacco di soldi perché il decommission, c'è cioè lo smantellamento anche quello veramente comporta costi vertiginosi e quindi è una stupidaggine anche dal punto di vista economico quindi è un no ambientale, è un no economico è un no, lo dicevo prima, perché c'è contiguità tra il nucleare civile e quello militare scusate ma non è stato santo dire un no al fatto che ognuno di noi lo sapete quanto ognuno di noi spende l'anno per le spese militari? 514 dollari a testa e ogni volta che noi vediamo un Eurofighter volare sulle nostre teste è come se 100 asili nido fuggissero via, perché quello è il costo comparativo. Quindi noi rivendichiamo questi nostri pulsanti, che sono anche i no, io credo, della sinistra, quella senza etichette, quella senza schemi prefissati che noi vogliamo costruire nel futuro. Però io come verde, per onestà assoluta, vi devo dire questo. Noi guardiamo con estremo interesse a questo cantiere, ci sono molti punti di affinità ma ci sono ancora tantissimi punti di diversità che ci costringono a rimanere, a essere ancora diciamo, sul panorama politico con una nostra identità forte proprio perché le nostre tematiche non sono ancora passate dentro la sinistra, neanche quella radicale non hanno ancora contagiato in senso positivo i compagni e le compagne perché il mito della crescita illimitata abita anche nella sinistra è ancora uno dei line motif delle colonne portanti della sinistra ed è su questo che noi dobbiamo combattere, questa è la grande sfida, il che non vuol dire tornare alle caverne o tornare alla povertà che abbiamo conosciuto, vuol dire costruire un tipo di società sostenibile sia a livello ambientale che sociale, questa è la grande sfida. Per esempio, e qui eh, arrivo al dunque di che fare, finisco, sul fronte delle energie, perché vi voglio fare un esempio molto concreti, 
noi possiamo benissimo riuscire a produrre il 50% dell'energia già da adesso 